ሰላም ጤና ይስጥልን የቻማችን ተከታታዮች እንደምንአላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ የተመኘን ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ከባለፈው የቀጠለ ነው ባለፈው እንግዲህ renowned ethiopian biologists ወይንም ታዋቂ ethiopian biologists የሚል ርዕስ የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂን ጀምረናል ከነዚህም ውስጥ ስለ ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ በጣም በስፋት አውርተን ነበረ በባለፈው ቪዲዮአችን ቪዲዮውን ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ማየት ይችላልላችሁ አሬ ደግሞ ሌላኛው ኢትዮጵያን ባዮሎጂስት በኢትዮጵያም በአለም ላይም ትልቅ ስራ የሰሩና ታዋቂ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስት ዶክተር ቶልደ ብርሃን ገብረእግዚአብሔርን ነው ይጀላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ዶክተር ቶልደ ብርሃን ገብረእግዚአብሔር ሂ ኢዝ አልሶ known by an ardent lover of nature በመባልም ይታወቃል ዶክተር ቶልደ ብርሃን ገብረእግዚአብሔር ተፈጥሮን ካልቡ የሚወድና ተፈጥሮን በጣም የሚያደንቅ ሰው እንደሆነ ይነገርለታል ዶክተር ቶልደ ብርሃን ገብረእግዚአብሔር he was born in adwa ethiopia on february 19 የተወለደው በአድዋ በትግራይ ክልል በአድዋ በኢትዮጵያ የካቲት 19 1940 ነው ማለት ነው he is a brother of renowned writer sabahat gabregziabher engidi dr tolde brahan gabregziabher betam yemunnodo yemnadenqo darasi na tsahafi yesabahat gabregziabher wendim nou malet nou engidi dr tolde brahan gabregziabherim be biology department lahagarachinim laalemim tilik sira kesaru የኢትዮጵያን ባዮሎጂስቶች መካከል አንዱ ነው he attended nigist saba or kin of seba elementary school in adwa from 1951 to 1955 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በአድዋ ንግስት ሳባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ1951 እስከ 1955 ድረስ ተከታተለ ወይንም አጠና ማለት ነው he was accepted to general wingate secondary school in addis ababa and studied there from september 1955 to july 1959 ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በአዲስ አበባ general wingate ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከመስከረም 1955 እስከ ሐምሌ 1959 ድረስ ተማረ ወይንም ማጣና ማለት ነው he was then accepted to haile selassie first university from september 1959 to july 1963 ከዛ በኋላ እንግዲህ የሃይ ስኩል ትምርቱን እንዳጠናቀቀ በቀጥታ ከመስከረም 1959 እስከ ሐምሌ 1963 በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጠና ማለት ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዛን ጊዜ የሃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ነበር በመባል የሚታወቀው ማለት ነው ስለዚህ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዛኔ ደግሞ ሃይለ ስላሴ ፈርስት ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ውስጥ ገባ ማለት ነው he won the chancellor's gold medal for the best graduate in faculty of science ከዛ በኋላ ሲመረቅ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት የፋካሊቲ ኦፍ ሳይንስ ምርጥ ተመራቂ የቻንስለር ዮርክ ሜዳ ላይ አሸናፊ ነበር ማለት ነው እንግዲህ በዛኔ በሳይንስ ፋካሊቲ ውስጥ ወርቅን የተሸለመ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበር ማለት ነው ዶክተር ቶልደ ብርሃን ገብረእግዚአብሔር then he studied at the school of plant biology at the university of north wales England from October 1966 to November 1969 and awarded a PhD ይላል PhD ዩን ያገኘው ደግሞ በእንግሊዝ ውስጥ የሚገኝ North Wales University of Plant Biology አጥንቶ PhD አገኝቷል ማለት ነው he worked in the biology department at Addis Ababa University since 1963 serving as a graduate assistant assistant lecturer and assistant professor ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ለመሆን ከፍተኛ ውጤት ማምጣት ይጠይቃል ስለዚህ ዶክተር ቶልደ ብርሃን ገብረእግዚአብሔር ከፍተኛ ውጤት ወርቅ ተሸልሞ ስለነበረ በቀጥታ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት ወይንም ሌክቸረር ሆኖ ታቀጥሯል ማለት ነው ማንንም ሰው መጀመሪያ በመጀመሪያ ዲግሪ መጀመሪያ ላይ ዩኒቨርሲቲ ሲያስቀረው ግራጁዌት አሲስታንት ሆኖ ነው የሚቀጠረው ስለዚህ በ1963 ግራጁዌት አሲስታንት ሆኖ ተቀጥሮ ነበር ከዛ ከግራጁዌት አሲስታንት ወደ አሲስታንት ሌክቸረር አደገ ከዛ በኋላ ደግሞ እስከ አሲስታንት ፕሮፌሰር እስከሚሆን ድረስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዲፓርትመንት ኦፍ ባዮሎጂ እየሰራ ነበር ማለት ነው then he was appointed dean of the faculty of science in 1974 
and served until 1978 when he was appointed associate professor of biology kaza bhala 1974 ye faculty of science dean hono tamarata malatno kaza ye faculty udun hono ke 1974 eske 1978 dras agelgulwal ba 1978 degmo associate professor in 1978 he also began working part time with the ethiopian science and technology commission as leader of the idrc unu sponsor research and development in rural settings ethiopia science and technology commission mari hono be part time agelgelwal from 1980 to 1996 he was project leader of the Ethiopian Flora Project. Kaza Bhala ka asrat e samani as ka asrat e zat anasidis the Ethiopian Flora Project Mary Honum Agal Then from 1983 to 1994 he was appointed president of Asmara University. Kaza Bhala dagmo ka asrat e samani asust ska asrat e zat anarat the Asmara University president Honu Agal Glual From March 1995. He was served as the general manager of the Ethiopian Environmental Protection Authority. Kama Gavit, Asral Tinzat and Amis Jemro, Ye Ethiopia, Ye Akavavit Ebek Malasultan, general manager Hono, Agel Glual Malatno. During the 1990s, he put much of his energy into negotiations at the various biodiversity related meetings, especially the Convention on Biological Diversity or CPD and the Food and Agriculture Organization. The Kamegavita Sultanamis Jemro, Yetopia, Akababit, Bekabal Sultan, General Manager Honokagala Galabhala, Africa, Balam Dereja, Okanavatam, Yetamere, Tatsun of Hatari Horonaber, Doctor Told Abraham Gabrexavir, Batale Basalt et Anachu, Bamulu Akmu, Sela Biodiversity, Sela Megivena, Sela Givena Yemita Ragumuk Kroshlai, Tasat Fal, Zimbro Masata from Bichasaihon, Cafetania Kerker, Cafetaniam Kerker, other Gual Malatno. In this time, he built a strong group of well prepared African negotiators who began to take the lead to the G77 in China group. The Biodiversity, the Food and the Agriculture Convention, the Biodiversity, the Africa, 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 Africa came out with United, a strong progressive position such as no patents or living materials and the recognitions of community rights. <laughs> Yemakalkal Higindi Otaka Fetanya Tarat Siadar Gina Bera Maratno, Kaziba Tech and Maridamo, Yegabaruchu, Aguis Hotina Bero, Yenasum Mertzer, Sasatam Lionichal, Bez Watam Lionichal, and Nasun Diet of Skonia Goyachon, Met a Bak al Leben, Yurata Savunum, Mavet Makbar al Leben. Below, Bakafetanya Dreja, Sikarakan in a Bera, Gobes biologist, Ethiopian biologist, no Malat no Baalam Dreja. He was instrumental in securing recommendations from the Organizations of African Unity or OAU, encouraging African countries to develop and implement community rights, a common position on trade related aspects of intellectual property rights, and a clear stance against patents on life. Africa Habret and this Saru Yemifel. Gachon, but a lay, Yamahabra Sam Mavet Makver, Yamro Tabak Anna, Hyot Balachona Grochlai, Ye Patent Mavet and Dyset, Madreglai, Yafrika Havretum, Tankrundi Sarabet, Madame at Ankrundi Sarabet, Tankarai Honeg Gazadrugal, Wayne Mertal Maratno, he also guided the drafting of the OAU model legislation for community rights, which is now used as the common basis for all African countries. Your patent mabitin dice set. Yehabrata sawum mabitin tabak. Yemiadar goon. 
ክርክር አፍሪካ ህብረትም ትኩረት ሰጥቶ አገሮች እንደተገብሩት ለማድረግ ግፊት እንዲያደርጉ የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪም የፓተንት ጥበቃ ህይወት ባላቸው ነገሮች ላይ ምንም ነገር እንዳይደረግ ጥበቃ ለማድረግ የአይምሮ ጥበቃ ምን እንዲደረግ የሚደረግበት ህግም ቀርጾ ሰጥቷቸዋል ማለት ነው ዘ 1999 ባዮሴፍቲ ኔጎሺሽንስ ኢን ካርታጌና ኮሎምቢያ ሂ ዋዝ ዘ ስፖከንስ ፐርሰን ፎር ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ጂ77 ካንትሪስ ኮልድ ዘ ላይክ ማይንድድ ግሩፕ ጀመረህ ግሩፕ በ77 ሀገሮች ስለተመሰረተ ነው ጂ77 የተባለው አሁን ወደ 134 ተደርሷል እነዚህ ሰዎች ተመሳሳይ हिसाब አንድ አይነት हिसाब ስላላቸው ነው like minded group የተባሉ ሁሉም ይሄን ነገር የሚደግፉ አንድ አይነት አመለካከት አንድ አይነት ሐሳብ ያላቸው ስለሆኑ they are called like minded group ተብሏል this negotiations ended in dialog but reached a successful conclusion in montreal in january 2000 ይላል እንግዲህ በ1999 ኮሎምቢያ ካርታጊና ላይ ተከራክረው ነበር እና ዶክተር ቶል ደብርሃን ሌሎችም ቻይናዎችም ተቀላቅለውበት እነዚህ 77 ሀገሮቹ ከዩናይትድ ስቴትስ ተወካዮች ጋር እና ከአውሮፓ ከመጡ ተወካዮች ጋር አንድ ላይ ሆኖ በአለም ላይ ያሉ የተባሉ ሰዎች በዚህ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ክርክር ነበረ እነዚህ G77 ወይንም G77 የሚባሉት የአምሮ ጥበቃ መኖር አለበት ፓተንት ራይት ደግሞ በተፈጥሮ እነዚህ ማዳቀል ምናምን የሚባለው ፓተንት ፍቃድ መሰጠት የለበትም ብለው G77 ዎች ሲከራከሩ አሜሪካ እና ከአውሮፓ ተወክሎ የመጡት ደግሞ ይሄ ነገር መፈቀድ አለበት ብለው ይከራከሩ ስለነበረ በ1999 በካርታጊና ኮሎምቢያ ላይ ክርክራቸው ውጤት ሳይመጣ ነበር ያለቀው ነገር ግን በአመቱ በ2000 በሞንትሪያል ካናዳ በሚገኘው በሞንትሪያል ከተማ ውስጥ የአሜሪካ እና የአውሮፓ ጠንካራ ቀናቃኞቻቸውን በዚህ ስምምነት አሸንፈዋል ለማለት ነው በጣም ደስ ይል ነበር he is also named one of the 2006 winners of the united nations top environmental prize champions of the earth በ2006 የምድራችን ጀግና የሚል ሽልማትን አሸንፈዋል ማለት ነው ይሄ ለሀገራችንም ለአፍሪካም ለዓለም ትልቅ ውጤትና ትልቅ ስኬት ነው ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው he also won the right livelihood award in 2000 for his exemplary work to safeguard biodiversity and the traditional right of farmers and communities to the genetic resources ከመድራችን ጀግና ሽልማት በተጨማሪ በ2000 የራይት right ላይበሊሁድ ሽልማትን ማግኘት ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ስኬት ነው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ላይክ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ የትኛው ማይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በደስታ አቀበላለሁ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልባ መሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አክብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ